張り込みする時ねどっから刈るかっていうのが大事なんだけど刈り込みでやろうかでこう丸いものを刈る時ねこう刈り込みバサミの丸いからこうだろうって思う人いるんだよねへの字がね、丸いものを刈るからへの字をこう当てるんじゃないかって考える人が多いんですよだけどこれで刈るとね大体初心者はねえぐっちゃうの中へいっちゃうの刃先が下がってるからでなおかつ持ってる力が弱まると前が下がるでしょだそうするとえぐってっちゃうどんどんどんどん低くなっていっちゃうから、まあ、それもあるしこれこ,れこ,こでこの刃の角度にこれを当てようとすると結構腰下げなきゃなんないだけどこれ裏返しにすればこう立った位置でやりやすいんだねでえぐらないからであのトリマーでも刈り込みバサミでもそうだけど丸いものを刈るんだから直線的には刈らないでしょだから刈り込みの刃こんだけ長くても使うのは3分の1ぐらいしか使わないんです5 6センチかせいぜい1 0センチの幅しか使わないトリマーもそうね刈り込みでもそうなんだけど刃はまっすぐだから丸いものを刈るときはどっか1 0ンチぐらいしか使わないことが大事なんですねうんこれ全部使ったら誰が切ったって絶壁になるに決まってでしょ16面体とかになっちゃうでしょこれビタッと当ててバリッてやったらだけど丸いもの刈るんだからほんの1 0ンチしか当たんないんですよであのこういう丸いものを刈るときにこういうふうに面に沿ってああの当てるんじゃなくて角度をつけてこういう角度にしといて移動するまっすぐなものを刈るときでもまっすぐだからってこう動かすんじゃない刃を起こしといてこれで平行移動する傾けといて傾けといてこのまま動くこういう刃ですからね、うん、だからまっすぐまっすぐこう垂直に刈ろうとするときもこういう刃の動きじゃないこう傾けてこう上がっていくこういう動きですねでやっていくんですけどで刈る順番はねまずその頭から肩を一箇所作るそこの最初に削った部分がぐるーっと回れば一回で終わるんだよみんな行ったり来たりしちゃうのこっち買っちゃうこっち買ってってやるから何が基準なのか分かんないだ基準を作るってことはこの肩から脇にかけてまず刈り込みなら刈り込みでもいいけどでね、えっと、この下の形はこれ刈り込みバサミこう,こういったらこういうふうには持たない絶対こう,こう下をこうやって刈っていかない上から降りてきたらそのまんま行って終わりプロがやるとこうやるお椀をふけ伏せたように素人がやるとおまんじゅうでこの辺に基準を作るまあ、基本的には一番低いところに基準を作る方がいいかもしれないねここぐらいだよねでこれ頭をね決めるのって大事なんでねあの薪とかねキャラとかでもそうだけどこのこの丸の中心はどうなのかってことなんでかっていうとそこが一番高いでしょ中心が一番高いに決まってるよね中心の隣がそれより高かったら形違うってことでしょだからなんかね最初はね棒とか立てるといいんだけどこの木の中心あるいはね一番てっぺんのねこ,これがてっぺんだっていうのを例えばこれで見たらてっぺんこれぐらいそうしたらこれだけ残しとくで刈り込みバサミの場合はあ,あの歯2枚あるけどこっちはガイドだからね今,今作ったこの基準に当てるだけ当ててそのまんまこっちを動かすこう動かすとこう歯が当たったら葉っぱはこっちに落ちるこっちへ飛ぶここに当ててこうやるとこっちへ飛ぶ当ててこうゆっくりやるとこういうことこういうことですこう当てて例えばこれ高いでしょで低いところにこう合わせるとこれがガイドになるでこの刃を動かす
こっちへ動かすだからこういうのは素人ジャッキンジャッキンってこういう動きしたら素人だうんもうこっちこっちは動かさないんだよこう当て当ててこれガイドだからねこっちだけで動かすこうやって切るこうやって切ればこういうところをこうやってか上から半額くるからゴミはこっちに飛ぶこうでしょこういうふうにこういうふうになるでしょこうなるでしょここだってこうなるじゃん向こうに飛ぶだからこっちは動かさないそれで刈り込みの場合はこのガイドに当てて刈るから当てて刈るからこういうふうに右にゴミが飛ぶねこういうとここういうふうにこっちこっちに飛ぶわけ外へ外へと。だから、えー、ガイドに沿ってこう行ってこれから狩る方はこの,このガイドに従ってこう,こう狩るから向こうへ進んだ方が見やすいんだよね自分が。むうん、こうこう基準ができたら基準,基準に歯当てて向こうへ狩っていくで上の方になったら裏返してねこの,この基準にこの下の歯を当てといて上を動かせばこれゴミがこっち行くと。うんだ刈り込みはこ,このこれを見ながら向こうへ進んでいった方が綺麗に刈れる失敗が少ないでまあ下から普通ね刈るねこういうねこうやって刈ってくるねそういうことですだからこれはトリマーでやっても同じ同じなんですトリマーも1 0ンチのところを使うけど今度トリマーはここにレシーバーに乗せてこっちへ払うから刈り込みと逆回りになるんだよねうんの方がね都合がいいんでいろいろやってみればわかるけどっていうのはカスがそこに残るからね。ここら辺はこう行ってて、でここら辺からこうだよね。見えるかな。こ,ね、で。下の方はね、こ,うこれ上からこうやっていくよりはさっきみたいにこう下からいった方があの歯が食い,食い込むからきれいに切れ枯れるんだよねあこれはねなんで残してるかっていうとこれあのこの全部の球体の頂点だろうということで残してるわけ最初のうちはこれ残すようにした方がいいこれを見失うと一番高いところがどこだか分かんなくなっちゃううんだこれ大事なんだよだこの周辺は買ってもいいけどこれだけ残す歯の元の方が基準に当たっててそれでえ歯の先の方で切っていくってことだよねこっちだけであのゴミが出ていくんだったらいいけど元の方でゴミ出てたら削っちゃってんだよね基準をそしたらまあダメだってことだよねこうやって当てたら先の方だけでゴミが取れるこっちは削らない基準は目を削,削っちゃダメってことです、ね、基準はもう基準だから、うん、もうそれ以上やるなってそれ以上やんない方がいいね軸の赤いのが表面にいっぱいあるってことは浅いってことよ刈り方が、うん、この赤い軸がなくなってこの茶色いところまでいかないとどんどん大きくなっちゃうからねでこれが基準です基準だとするねこ基準こうやって基準作るここだけでここだけでよく吟味する最初の基準だからこの時にあ綺麗なこうカーブになってるかなっていうのをまず確認する丸に合わせるんじゃなくてちょっと起こす歯を起こす、はい、でその方が下からやった方がいいと思いますねだからまあ自分のやり方があるからねこ,こからこう向こうに向かって行きたきゃ行ってもいいんだよだから同じようだよだから元の方を基準に合わせてこの高さに合わせてこう買っていくとこっちは切れないこっちだけ半分向こうが切れるこっちだけ切れるこう元の方を基準に合わせてこの高さに合わせてこう買っていくとこっちは切れないこっちだけ半分向こうが切れるこっちだけ切れるね、そしたら揃うってことですいうことです理屈分かったよね、はい、ここを切ればいいのにこれに合わせてここを切ればいいのにここから切っちゃうから
基準じゃんっていうと基準をまた切っちゃうから基準が変わってっちゃうでこぼこになってそれででこぼこになっていくんだうんねそういうところを気をつけてちょっと怖かったら離れてやっててね。別の枝をやってて。
ブツブツになってあの葉っぱなくなっちゃうじゃんっていうところあります、うん、あんまり気にしなくていいもうこの時期はねどこで切っても例えばこうやってこういうところでブツってなってもこういうところで切ってもその脇からもう芽がすぐ吹くから芽吹いてきて気にならなくなるだからもう今回はねあの枝だけになっちゃうの気にしないでいいです形のことを考えてあとその種にしないここまでかここまで多少バリバリになっても大丈夫このぐらいになっても大丈夫すぐ戻るこうやってからねここで高さと1年じゃんこうやったらもう最低限でも真上でもっと言えばもっと内側にこうやって落ちていくぐらいこう上に一気に下がって中へ落ちていくぐらいの力がないとこういう格好なんで下も出たりでここの高さをここまで入れて。
ご視聴ありがとうございました。